gemacht hat, Tyrell Zucht. Dankeschön für Ihr Kommen. Äh, ich spreche lieber auf Englisch zu Ihnen. <lacht> <lacht> Frau Paleska Wort übersetzen. For this exhibition, I have enjoyed painting in many different ways. I chose to paint each work the way I felt it suitable, without sticking in a particular style or a rule. In this exhibition, you will see, touch, smell, and hear my work. The subject I focused on anyone's eyes and faces. Zwar Tourells Anliegen, die Bilder für diese Ausstellung in verschiedenen Kunststilrichtungen zu gestalten und jedes einzelne Bild wurde von dem Künstler dem Stil gehalten, der seiner Meinung nach dessen Inhalt am besten Rechnung trägt. Er verzichtete darauf, sich an strenge Konventionen an eine einzelne Stilrichtung zu halten. Sie werden Tourells Kunst sehen, hören und fühlen und der besondere Fokus der Bilder liegt auf den Gesichtern von Tieren und ganz besonders auf deren Augen. I chose to paint the eyes of animals for a few reasons. First, with my paintings I would like people to see the world through the eyes of animals and understand the danger they face. I would like to bring the awareness to continuous loss of animals through the wild. Habitat destruction is the, currently the most uh, important issue of the animal uh, extinction in the world. Look and listen to the paintings through the eyes of animals and hear their voices. <coughs> Turell malte vornehmlich Tier Augen aus zweierlei Gründen. Zum einen möchte er, dass wir Menschen die Welt durch die Augen von Tieren betrachten und die Gefahren erkennen, denen sich viele Arten gegenüber sehen. Äh, viele Spezies stehen kurz vor dem Aussterben und ein wichtiger Faktor hierbei ist der durch den Menschen herbeigeführte Rückgang ihres Lebensraumes. Das Motto lautet daher, lasst uns die Welt durch die Augen von Tieren betrachten und ihre Stimmen hören. Second, I want to point out the importance of our senses, particularly our sight. We are naturally visual beings, we depend on our sight. However, I would like to think uh, we do not need to rely on our eyes to sense the colors. Uh, our other senses should also uh, provide us some information Uh, about colors. Zweitens möchte Turell über das Malen der Augen die Wichtigkeit unserer Sinne und zwar des Sehvermögens im Besonderen herausstreichen. Von Natur aus verlassen wir Menschen uns gerne auf unser Sehvermögen. Turell möchte jedoch, dass wir unsere anderen Sinne ebenfalls schärfen und auch mit ihnen versuchen, Farben zu begreifen und zu erleben. Auch die übrigen Sinne können uns Informationen über Farben liefern. Today I would like to give you another important point. For example, you may have picked up a newspaper recently, or you may have read a book. Your local newsstand sells easily hundreds of newspapers and magazines for you to enjoy. If you have access, you have billions of websites available for you to benefit. Perhaps you went to a museum or, uh, or an art gallery recently to see some art and history. When you did that, You enjoyed and had a great time there. Turell möchte, dass wir am heutigen Tag über Folgendes nachdenken. Vielleicht haben Sie kürzlich ein Buch in die Hand genommen und gelesen, oder Sie haben eine Zeitschrift äh, zur Hand genommen und im Sportteil geblättert. Oder aber Sie haben sich die Webseite verschiedener Reiseveranstalter online angesehen und den nächsten Urlaub gebucht. An Ihrem Kiosk können Sie aus Hunderten von Zeitschriften und Zeitungen auswählen. Falls Sie bei Internetzugang verfügen, können Sie Millionen von Webseiten browsen und sich deren Angebote und Dienstleistungen zunutze machen. Vielleicht haben Sie ein Museum oder eine Galerie besucht und haben Kunstwerke betrachtet, etwas über deren Geschichte gelernt und diesen Tag sehr, sehr genossen. Es ist klar, du bist blind, wenn du gedruckte oder gemalte Dinge anschauen möchtest. Aber sonst visuell gestaltete Kunst wird plötzlich zu einem ganz neuen Angebot für dich, wenn sie dir zugänglich gemacht wird. So, touching works of art is, however, is strictly prohibited at most museums and art galleries. Even closer to, going closer to any painting, or take a closer look, 
you will instantly arouse the attention of the gallery attendant who will request you move away, do not touch them. Services for blind and visually impaired visitors are extremely limited at most museums and art galleries everywhere in the world. Okay, some museums uh, provide special verbal descriptive tours or audio devices, but touching work of art is not part of this program. Zum Beispiel ist es streng verboten, die Kunstwerke in den Museen und Galerien dieser Welt zu berühren. Sobald der Besucher einem Bild zu nahe kommt, wird sicher einer der Museumswärter auf ihn zukommen und ihn darum beten, Abstand zu nehmen und das Kunstwerk auf keinen Fall zu berühren. Dienstleistungen und Hilfsmöglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte sind in den meisten Museen ähm, gar nicht vorhanden oder beschränken sich doch eher auf ein Minimum. Es gibt zwar bestimmte Führungen, ähm, bei denen die Bilder bis ins kleinste Detail beschrieben werden, aber das Berühren bleibt auch hier dem Besucher verwehrt. So, if people with visual impairment cannot touch the works, cannot interact with the works, how can they enjoy the art world without getting closer to them? How can we describe art and how can we describe the colors in the art to blind people and visually impaired people if they cannot act, interact with art, if they can go closer or touch or smell or hear them? Wenn dem so ist, wie können wir blinden und sehbehinderten Menschen die Möglichkeit eröffnen, Kunstwerke, die auf der visuellen Darstellung basieren, äh, zu erfahren und zu begreifen? Wie können sie die Welt in ähnlicher Weise, wie wir Sehende erleben? Und wie zum Beispiel soll man einer blinden Person Farben in der Kunst erklären? This is the reason I decided to include blind and partially sighted people to my project. So they can come, see, touch, smell and hear my work. Let's be a voice of everybody today. All diese Fragestellungen haben also Jurel dazu bewogen, Blinde und Sehbehinderte in dieses Kunstprojekt mit einzuschließen, damit sie seine Kunstwerke hören, berühren und riechen können. Lasst uns einem jeden auf dieser Welt eine Stimme verleihen. So, art for all, not just for the sighted. Kunst for alle, nicht nur für Sehende. Dankeschön für Ihre Kommen. Viel Spaß bei der Erstellung.